미국의 코미디언 랜덤 먼로가 말하는 과학적이고 수학적이며 우리들의 지적 호기심을 적극적으로 자극해주는 이번 강연의 제목은 Comics That Ask What If 이고요. 8분의 아주 적절한 길이를 가지고 있습니다. 어른, 아이 모두 시청하기에도 아주 적합한 훌륭한 테드 강연입니다. What would happen if you tried to hit a baseball pitched at 90% of the speed of light? So, I did some calculations. Now, normally, when an object flies through the air, the air will flow around the object. But in this case, the ball would be going so fast that the air molecules wouldn't have time to move out of the way. The ball would smash right into and through them. And the collisions with these air molecules would knock away the nitrogen and carbon and hydrogen from the ball, fragmenting it off into tiny particles, and also triggering waves of thermonuclear fusion in the air around it. This would result in a flood of X-rays that would spread out in a bubble along with exotic particles, plasma inside, centered on the pitcher's mound. And that would move away from the pitcher's mound slightly faster than the ball. (laughs) Now, at this point, about 30 nanoseconds in, the home plate is far enough away that light hasn't had time to reach it, which means the batter still sees the pitcher about to throw and has no idea that anything is wrong. Now, after 70 nanoseconds, the ball will reach home plate, or at least the cloud of expanding plasma that used to be the ball. (laughs) And it will engulf the bat, and the batter, and the plate, and the catcher, and the umpire, and start disintegrating them all. 주로 미국에서 활동 중인 코미디언 랜덤 먼로는 자신이 운영하는 사이트를 통해서 전 세계 사람들의 흥미로운 질문들을 받아 과학적이고 수학적인 그리고 만화를 활용한 재미있는 프리를 해주는 것으로 유명합니다. 이번 테드 강연에서 그는 그간 자신이 받았던 흥미로운 질문들 몇 가지를 소개하고 있는데요. 먼저 첫 번째 질문으로 소개되는 야구 경기장에서 만약 투수가 빛의 속도 90%에 달하는 속도로 야구공을 던진다면 타자에게는 어떠한 일이 일어날까? 라는 질문에 대한 답변을 과학적으로 그리고 수학적으로 풀이를 하지만 결국 끝에 가서는 야구 규칙으로 끝을 맺는 재치를 보여주고 있습니다. One, one week, uh, a couple months ago, I got a question that was actually about Google. If all digital data in the world were uh, stored on punch cards, how big would Google's data warehouse be? Now, Google's pretty secretive about their operations, so... No one really knows how much data Google has, and in fact, no one really knows how many data centers Google has, except, you know, people at Google. 그리고 이어지는 질문으로 과연 구글에는 얼마나 거대한 데이터 저장소가 있을까라는 질문에 비록 그가 정확한 답변을 하지는 못했지만 그래도 자신의 지적 호기심을 해소하기 위해서 이 질문에 답을 해가는 과정을 보여주는 것은 우리 학생들에게 아주 좋은 동기부여자가 될 것입니다. 한편으로는 구글 본사가 그에게 펀치카드로 보냈던 공식적인 대답에 야 미국 사람들 정말 대단한 유머 감각을 가지고 있구나 라는 생각도 하기도 했습니다. 영어를 가르치면서 저는 이태대 강연을 지역의 영재고등학교나 과학고등학교 학생들에게 먼저 강연을 시청하게 한뒤 10가지 정도의 과학적 난제를 그들에게 제시하여 자신의 지적 호기심을 자극하는 주제 한 가지를 골라 영어 에세이를 써볼 것을 권장하고 있습니다. 정확한 답변을 하지 못하더라도 나름 자신이 어떠한 과정으로 이 난제를 해결하기 위한 어, 해결책을 찾아보았는지 묘사하도록 하고 있지요. 그리고 이러한 주제는 초등학생, 과학 꿈나무들에게도 매우 효과가 있습니다. 우리나라 대학 입시에 입학사정관제가 시작된 이후로 대학교들이 학생의 역량을 평가하는 데 가장 중요시 고려하는 것들 중 하나가 과연 이 학생은 자신의 지적 호기심을 어떻게 해소하고 있느냐라는 말이 있습니다. 실제로 미국의 MIT 대학교나 또 서부의 MIT라 불리는 컬러텍에서도 Quirkiness Essay라 불리는 자신의 기괴함 또는 독특함을 묘사하는 에세이를 통해서 이 학생은 자신의 지적 호기심을 어떻게 해소하고 있느냐라는 것을 보여주도록 하고 있습니다. 과학의 시대를 살아가는 우리 학생들에게 그리고 또 그들의 모범이 되어야 할 선생님과 부모님들에게 특별히 추천할 만한 강연이라 생각하고요. 어, 짧기에 여러 번 시청하기도 좋은 강연입니다. 테드 강연을 통해 영어를 배우고 싶으신가요? 아이들에게 좋은 테드 강연을 보여주고 싶으나 어떤 것부터 시작해야 될지 몰라 어려우신가요? 에듀파파 채널에서는 영어 교육을 위해, 지식 습득을 위해, 그리고 삶의 동기부여를 위해 좋은 테드 강연을 추천드리고 있습니다. 구독과 좋아요를 누르셔서 
레디오파파 채널이 추천하는 테드 강연들을 놓치지 말고 시청하세요. 